，殿下。小的该死，石恩，你今天怎么心不在焉的？殿下，最近宫里有人嚼舌根，别人嚼舌根，你慌乱什么？殿下，您是不知道他们说的什么呀？他们说什么跟我有关系吗？我为什么要知道？就是跟你有关系。他们说，太子妃不好。他们说太子妃如何不好？他们，他们说，说太子妃跟裴将军走得很近。殿下息怒！这话你听谁说的？哦，没事没事，是神自己乱嚼舌根。是人乱说的，我知道了，下去了。是，殿下，您不会去找太子妃吵架吧？是人告退。李承言，这么晚你来干什么？你不会又是跟我来吵架的吧？我不是来跟你吵架的，我是来跟你睡觉的。这里没你什么事儿，你出去。太子要在太子妃殿内睡觉，有何不妥？哎，你们几个快点！太子殿下可是头一回在咱们长恩殿过夜，你们都要伺候好了啊！是。是。参见太子殿下。参见太子殿下。婢子不知太子殿下今晚要来，婢子们也全无准备，请太子殿下恕罪。那还不快去准备？是。你去沏茶，水要温。茶不可太艳，是。还有你，去备寝衣，是。你们几个去伺候太子妃，梳洗更衣，是。是。走，走啊。太子妃，请。太子妃，请。太子殿下，请。徐娘的孩子你怎么看？皇后娘娘同我讲过了。讲过什么？说将来这个孩子由我抚养长大，让我做他的娘。你答应了？嗯。
，你怎么能这么自私呢？啊，把别人的孩子抢过来，自己抚养长大，以后让他叫你娘，来保住你自己的地位，这就是你想要的吗？我知道你为什么这么生气，我听别人说了，你不是皇后娘娘亲生的，你的生母在你很小的时候就跟你分开了。你放心吧，我不会让旭阳的孩子跟他分开的。倒是你，明明是你先酒后乱性，让旭阳怀上了孩子，然后嫌人家身份卑微，不肯接近东宫，这事儿可是你有错在先啊！事情不是你想的那样。那我问你，你是真心喜欢旭阳才跟他有了孩子吗？除了这些。你就没有别的话要对我说吗？什么别的？我是你丈夫，我现在跟别的女人有了孩子，你就不生气吗？且不说你们中原男人三妻四妾很正常，再说，皇室后宫佳丽三千，我早就听说过。而且西周，我阿爹也有好几个夫人，我有好多兄弟姐妹。你想娶谁？你想跟谁有孩子？又岂是我能左右的？我不喜欢旭娘。我知道你喜欢的是赵瑟瑟，所以你今天晚上不应该来我这儿，你应该去找他，去陪他，去哄他才是。这里是东宫，我是太子，我爱在哪儿睡就在哪儿睡，我今晚就睡这儿。那你睡这儿，我去找阿杜睡。你是我的太子妃，我今晚就让你睡这儿。我凭什么听你的，阿杜？阿阿杜如果现在闯进来，到时候要是母后罚他，或是太皇太后罚他，我可就真保不了了。李承业，你卑鄙无耻下流！你要再不睡啊，我就真卑鄙了。你敢？过去点儿。嗯。睡觉的时候脾气这么好干什么？为什么一个人要盖两床被子？哼，我能来你这儿，你就烧高香吧，还跟我抢被子？谁让你来我这儿的？这是我的床，这是我的被子，你给我！要不是瑟瑟劝我来，我才不会来呢。叫瑟瑟让你来的。嗯，要不是看在瑟瑟的面子上，我会跑到这儿受你的气。你走吧。放心，天亮就走。
，怎么还不睡？在看什么呢？我没看什么。床上没被子盖，我出来透口气。被子还你，快回来睡觉。